ഞാനിന്ന് പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് വെൽക്കം യു ഓൾ ടു ദ സെക്കൻഡ് ഡി സി കെമിസ്ട്രി സബ് ക്ലാസ് ടുഡേ ഐ ലൈക്ക് ടു സ്പീക്ക് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡ്രഗ്സ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡ്രഗ്സ് ദിസ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആർ കെമിക്കൽസ് ഓഫ് ലോ മോളിക്കുലർ മാസ് ദ ടേം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആർ കെമിക്കൽസ് ഓഫ് ലോ മോളിക്കുലർ മാസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് and these interact with macromolecular target and produce biological response the term is very important that interact with what the term is very important they interact with macromolecular targets and produce biological response actually this we want when we consider the case of drugs you can see that they are very useful chemicals they are very useful chemicals and these chemicals have therapeutic effect biological response and therapeutic effect and they are termed as medicines and are used in what purpose diagnosis prevention and treatment of disease adhaayathu nammal marunnugal moonu uvayogangal kaanu nammal upayogikkya endinakkeyana marunnugal main aayittu upayogikkunna moonu karyangal kaanu onnamathathu diagnosis ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രോഗം നിർണയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ടാമത്തത് രോഗം വരുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി അതായത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻസ് മൂന്നാമത്തത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമത്തത് രോഗം ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇഫ് വി ടെക്ക് ഹയർ ഡോസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ദെൻ വി നോ ദാറ്റ് higher dose of medicine is always obviously it's dangerous and sometimes of higher dose of medicines are potential poisons when we consider chemotherapy every one of you are familiar with the term chemotherapy the third point yeah, that's very important when we consider the case of chemotherapy chemotherapy is simply used to describe the term which the use of chemicals for therapeutic effect is called chemotherapy then next we can classify drugs on the basis of pharmacological effect on the basis of drug action on the basis of chemical structure and these are the three classifications of drugs and either drugs in a number of engine a classification on number of no come on the basis of pharmaceutical effect when we consider this class you can see that when we consider this class you can see that the classification of drugs is simply based on pharmacological impact നമുക്കറിയാം പനിക്കുള്ള മരുന്ന് ജലദോഷത്തിനുള്ള മരുന്ന് വേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് ബാക്ടീരിയയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റി ബയോട്ടിക്സ് ആർ ദോസ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ സെക്കൻഡ് ഡ്രഗ് ആൻഡ് അനാൾജിസിക്സ് അനാൾജിസിക്സ് ആർ ദോസ് മെഡിസിൻസ് യൂസ് ടു റിലീവ് ദ പെയിൻ ആൻഡ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ തേർഡ് കേസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് തേർഡ് കേസ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് antibacterials antibacterials are those chemicals used for used against bacteria infections that means ee oru classification ee oru category la classification endra sahayikunu oru doctor ku krithyamayi rogigale krithyamayi doctor ku rogigalku edu marunu kodukanam edu class lulla marunu kodukanam ennu theermanikkunnathinu vendiitta sahayikunna oru classification aanu idu rendamatha class nu orangile drug action അതായത് ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഡ്രഗ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവങ്ങളുടെ ആക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റമിൻ കോസസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഹിസ്റ്റമിൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഡ്രഗ്സിന് ഓരോ ഡ്രഗ്സിന് ഓരോ കെമിക്കൽ ബേസിക് കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ കാണാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താണ് പിക്രിക് ആസിഡും അതിൻ്റെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പിരിൻ നോക്ക് ആസ്പിരിനോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പാരസെറ്റമോളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ പ്രസൻ
അതേ മാതിരി ചില ബേസിക് സ്ട്രക്ചറുകൾ ആ ഓരോ കെമിക്കൽസിലും ഉണ്ടാവും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ കെമിക്കൽസ് ഡ്രഗ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മോളിക്കുലാർ ടാർഗറ്റ്സ് ഇത് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ടാർഗറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡ്രഗ്സ് യൂഷ്വലി ഇൻട്രാക്റ്റ് വിത്ത് ബയോമോളിക്യൂൾസ് അച്ചാസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിക്വിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയിക് ആസിഡ്സ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ടാർഗറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ടാർഗറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഡ്രഗ് പ്രോസസ്സിംഗ് സം കോമൺ സ്ട്രക്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് സം സെയിം മെക്കാനിസം സം മെക്കാനിസംസ് ഇൻ ദ ബോഡി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്നായ അനാൾജസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ അനാൾജസിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനാൾജസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദന സംഹാരിയാണ് വേദന സംഹാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വിതൗട്ട് ലൂസിങ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു റിലീവ് പെയിൻ മെൻ്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻകോർഡിനേഷൻ ഓഫ് പരാലിസിസ് ഓ സംതിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസോ നെർവസ് സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേദന സംഹരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് ഈ നർക്കോട്ട് അനാൾജസിക്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരത്തിരിക്കാം ഒന്ന് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സും രണ്ട് നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സും ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് വി നോ ദ നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ആർ നോൺ അഡിക്റ്റീവ് അനാൾജസിക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് ദീസ് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ദ കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ആർ വാട്ട് ആൻഡ് വാട്ട് ആസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് പാരസിറ്റമോൾ ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് നോൺ നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോൺ അഡിക്റ്റീവ് അനാൾജസിക്സ് ആസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡ്രഗ് ഇറ്റ്സ് മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് ഈസ് ദിസ് പ്രോസ്റ്റാ ഗ്ലാൻഡിൻസ് ആർ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈസ് ദ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് പെയിൻ if we can stop this inflammation if we can if we are able to stop this inflammation you know that this is able to stop the pain this is able to stop the pain thank you second one uh, when we consider the case of drugs ee drugs galde oru pratheegatha ennu parayan this drugs are highly uh, useful against arthritis arthritis adhe pole thanne sandhivadam ennu parna sambhavam sandhivadam pole ulla sambhavangalukku ee drugs valare effective aanu adhe pole thanne nammal ee pekki nu parayan yena endana namukku fever pani kadithamaaya pani adhe pole thanne platelet coagulation prevent cheyan vendittu we can use this for preventing platelet coagulation adu kaaranam endanu vachchinga adinte oru anti blood clotting ആക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമുക്കറിയാം ആസ്പിരിൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആസ്പിരിൻ ഉപയോഗിക്കാം ആസ്പിരിൻ വി ക്യാൻ യൂസ് ആസ്പിരിൻ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് സ്റ്റോ ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ആൻഡ് സ്ട്രോക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് ആർ ഹൈലി എഫക്റ്റീവ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ കോയാഗുലേഷൻ ബ്ലഡ് കോയാഗുലേഷൻ ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് വെൻ വി കൺസിഡർ ദ കേസ് ഓഫ് നർക്കോട്ടിക് അനാൾജസിക്സ് മോർഫിനും അതിൻ്റെ ഹോമലോഗസ് മോർഫിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹോമലോഗസ് ആർ Uh, the this class nor belongs to this class namukariyam uh, ivide or poisonous dose if we use higher dose of these medicines higher use of, higher dose of this medicine ee sambhavangal endinu kaaranamavum maranathinu vare kaaranamavum idu thorinjal kanjav chedi nin opium poppy plant il ninnana idu kittanathu adu kondu idine opioids ennu parna sambhavangal oru peru paranju vilikkarundu this is mainly used for post operative pain adhaayathu operation sheshamulla vedana ഹൃദയ സംബന്ധമായ വേദന കാർഡിയാക് പെയിൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ മൂലമുള്ള പെയിനുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ബർത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വേദനകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയ